আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আশা করি সবাই ভালো আছেন দিস ইজ সাদিকুল ইসলাম টুডে উই উইল ডিসকাস অ্যাবাউট প্রফেশনাল নেটওয়ার্কিং আমরা সবাই জানি নাও এড ইজ প্রফেশনালিজমের যোগ নেটওয়ার্কিংয়ের যোগ প্রত্যেক ব্যক্তি কোনো না কোনো নেটওয়ার্কের সাথে জড়িত আছে অথবা থাকা দরকার এটা তার পার্সোনাল বেনিফিটের জন্য বিজনেসের বেনিফিটের জন্য এবং কেরিয়ার লাইফের জন্য ভেরি মাছ অ্যাসেন্সিয়াল এখন প্রশ্ন হল আসলে নেটওয়ার্কিং জিনিসটা কি নেটওয়ার্কিং ইজ এন ইম্পর্টেন্ট কেরিয়ার ডেভেলপমেন্ট স্কিলস ওল্ড বিল্ডিং ইন ইটস সিম্পলেস্ট ফর্ম নেটওয়ার্কিং ইনভলভস হ্যাভিং এ কেরিয়ার কনভার্সেশন উইথ সাম ওয়ান টু গ্যাদার অ্যান্ড শেয়ার আইডিয়াজ এক্সপেরিয়েন্স অ্যান্ড ইনফরমেশন তাহলে এতটুকু কথা আমরা নিশ্চয়ই ইজিলি বুঝতে পেরেছি যে নেটওয়ার্কিং এমন একটা জিনিস যার মাধ্যমে এক ট্রেডের লোক অন্য ট্রেডের সাথে আমরা যেমন আর এমজি সেক্টরে আছি আর এমজি সেক্টরেরও ভেরিয়াস সেক্টর আছে আবার এই আর এমজি সেক্টরে ভেরিয়াস ডিপার্টমেন্ট আছে সাপ্লাই চেন ডিপার্টমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট প্ল্যানিং ডিপার্টমেন্ট এইভাবে বিভিন্ন কমিউনিটির সাথে বিভিন্ন ধরনের লোকের সাথে অর্থাৎ আপনি যেই জায়গায় আছেন তার সাথে অন্য একটি জায়গার অন্য একটি অর্গানাইজেশনের লোকের সাথে এক্সপেরিয়েন্স স্কিল শেয়ার করা ইনফরমেশন শেয়ার করার একটা সুবর্ণ সুযোগ এবং একটা উন্নত মাধ্যম হল নেটওয়ার্কিং হোপ ইট ইস ক্লিয়ার টু এভরিবডি আর বিজনেস ওনার্স মে নেটওয়ার্ক টু ডেভেলপ রিলেশনশিপ উইথ পিপলস কাস্টমার্স অ্যান্ড কোম্পানিজ দে মে ডু বিজনেস উইথ ইন দ্য ফিউচার বিজনেস অর্গানাইজেশন যারা বড় বড় বিজনেসম্যান যারা তারা দেখেন বিদেশ সফরে যায় বিদেশি বিভিন্ন বায়ার কাস্টমারদের সাথে মিটিং করে দেখা করে এবং নিজের দেশের তার সিমিলার অর্গানাইজেশনের কম্পিটিটর এই ধরনের লোকদের সাথে তারা নেটওয়ার্কিং করে যাতে করে তার ভবিষ্যতে বিজনেস আরও ডেভেলপ হয় আরও এক্সপান্ড করতে পারে অর্থাৎ কারো না কারো কোনো না কোনো অয়েতে নেটওয়ার্কিং আছে সো উই অলসো নেট প্রফেশনাল নেটওয়ার্কিং আপনি একটা প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘদিন থেকে জব করছেন আট বছর দশ বছর আপনার আশেপাশে সিমিলার ট্রেডে অন্য যারা আছে কাউকে আপনি চেনেন না কারোর সাথে কোনো যোগাযোগ নাই যদি এমন হয় তাহলে ইউ উইল নট বি এ গুড প্রফেশনাল আপনি যে ট্রেডে আছেন যে কাজ করছেন সেখানে আপনাকে অন্তত এই সিমিলার ট্রেডে আছেন এরকম আরও বেশ কিছু লোক আপনাকে চিনতে হবে জানতে হবে আপনার স্কিল তাদের সাথে শেয়ার করতে হবে এবং তাদের স্কিল এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করে আপনাকে আর্ন করতে হবে আর সবচেয়ে বড় কথা আপনি একটু এনজয় করতে চাচ্ছেন ডিক্রেশন করতে চাচ্ছেন একটা ফ্যামিলি গেট টুগেদার করতে চাচ্ছেন একটা পিকনিক করতে চাচ্ছেন আপনি যদি আশেপাশের আর কারোর সাথে আপনার যোগাযোগ পরিচয় নেটওয়ার্কিং নাই থাকে তাহলে ইউ কুড নট ডু এনিথিং অ্যালং পারপোজ এরই মধ্যে অনেক কিছু বলে ফেলছি তারপরে আবার বলছি ফাইন ইউ বিল্ড রিলেশনশিপ উইথ আদার প্রফেশনালস বোথ ইন ইউর কেরিয়ার ফিল্ড অ্যান্ড ইন দ্য আদার রিলেটেড ফিল্ডস নেটওয়ার্কিং অ্যালোজ ইউ টু ফোস্টার অ্যাডপটিভ রিলেশনশিপ উইথ আদার্স দ্যাট আর মিচুয়ালি বেনিফিশিয়াল টু দ্য কেরিয়ার্স অফ ইউ অ্যান্ড দোজ ইন ইউর নেটওয়ার্ক আপনি আপনার সিমিলার ট্রেড সিমিলার ফিল্ড অথবা আদার রিলেটেড ফিল্ডের লোকজনের সাথে যখন করেসপন্ডেন্স করবেন নেটওয়ার্কিং করবেন আইডিয়া শেয়ারিং করবেন তখন বোথ পার্টিস আপনার নেটওয়ার্কে যারা আছে তারাও বেনিফিটেড হবে এটা শুধুমাত্র যে আপনার জন্য বেনিফিট তা কিন্তু নয় এটা অনেকেই বোঝে না যারা বোঝে না তারাই কোনো ফোরামের সাথে জড়িত থাকে না কোনো নেটওয়ার্কিংয়ে থাকে না ইয়ারলি কনভেনশন আমি অনেককে আমার প্রিভিয়াস কলিগস তাদেরকে ইনভাইট করেছি যাই নাই ওই একদিন শুক্রবার আরাম করবে বাসায় চিন্তা করে ওখানে গিয়ে আর কি হবে আসলে ওই একদিনের প্রোগ্রাম যদি আপনি অ্যাটেন্ড করেন দেখা যাবে যে আপনার হয়তো একশোটা কোম্পানির বা পঞ্চাশটি কোম্পানিতে পঞ্চাশটি অর্গানাইজেশনে জব করে এরকম লোকের সাথে আপনার ওই একদিন দেখা হবে ওই একদিনের আড্ডায় ভিজিটিং কার্ড বিনিময় হবে পরিচয় হবে এরপরে দেখবেন যে হঠাৎ করে বাস স্টেশনে রেল স্টেশনে অথবা কোনো এক জায়গায় তাদের সাথে শপিং মলে দেখা হয়ে গেছে এই ভাই কি খবর আপনাকে ওই দিন কনভেনশনে দেখেছিলাম এটার যে একটা কত বেনিফিট এই পরিচয় পরিচিতির সেটা যারা বুঝেছে তারাই সেটার ভেলো বোঝে আপনি হঠাৎ করে এক সময় আপনার কারো সহযোগিতার দরকার হতে পারে আপনার দেখা যাচ্ছে যে যেখানে জব করছেন আপগ্রেডিং হচ্ছে না আপগ্রেডিংয়ের জন্য কারোর সাথে যোগাযোগ করা লাগতে পারে আপনি কাউকে চিনে নেন না কাকে রিকোয়েস্ট করবেন কাকে বলবেন যে ভাই প্লিজ হেল্প মি সো প্রফেশনাল নেটওয়ার্কিং ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর কেরিয়ার আপগ্রেডিং অলসো আর স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য তো বটেই আপনি মনে করেন না যে ইউনিভার্সিটিতে গ্রাজুয়েশন নিয়ে আসছেন আপনার স্কিল যা অর্জন করা করে ফেলছেন আর তেমন কিছু নাই না আপনি প্রফেশনাল নেটওয়ার্কিংয়ে যদি অ্যাক্টিভ মেম্বার হয়ে থাকেন হতে পারেন এবং অ্যাক্টিভলি অ্যাক্টিভিটিসগুলো ফলো করেন রিভিউ করেন তাহলে দেখবেন যে আপনার স্কিলস দিন দিন বাড়ছে আপনি দিন দিন নতুন কিছু জানছেন নতুন কিছু শিখছেন 
এখন প্রশ্ন হলো কিভাবে করবেন নেটওয়ার্কিংটা এটা আমরা কম বেশি সবাই জানি তবুও ডেভেলপিং নেটওয়ার্কিং দেয়ার শুড সাম অ্যাকশান প্ল্যান প্রত্যেকটা কাজের মধ্যেই কিছু অ্যাকশান প্ল্যান থাকতে হবে আর সেই অ্যাকশান প্ল্যান এক্সিকিউশনের মাধ্যমে কোনো একটা গোলকে অ্যাচিভ করা যায় তাহলে ফার্স্ট অফ অল ডিটারমাইন অ্যান্ড সেট আপ ইউর নেটওয়ার্কিং গোলস আমরা সবসময় বলে থাকি গোলস এবং টার্গেট নেই এরকম কোনো কাজকে আমরা প্রফেশনালি অয়েল ম্যানেজমেন্ট বলি না তা আপনি যে একটা নেটওয়ার্কিং করবেন আগে আপনি টার্গেট সেট করেন আপনার লক্ষ্যটা কি আপনি কি জন্য নেটওয়ার্কিং করবেন নেটওয়ার্কিং কি ব্যবসা করার জন্য করবেন নাকি স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য করবেন নাকি কোনো পার্সোনাল রিলেশনের জন্য করবেন সেটা আগে সেট করেন দেন মেক এ লিস্ট ইউর অ্যাভেলেবেল রিসোর্স ফিটনেস অ্যান্ড স্কিলস আপনি যে নেটওয়ার্কিং করবেন সেটার জন্য আপনার প্রয়োজনীয় একাডেমিক ফিটনেস আছে কি না মিনিমাম স্কিলস লেভেলটা আপনার আছে কি না সেটা আপনি আগে চেক করবেন মনে করেন আপনি এমন একটা ফোরামে যোগ দিলেন বা যোগ দিতে চাচ্ছেন যেখানকার মিনিমাম পজিশন হলো এজিএম টু অ্যাভাব অথবা ম্যানেজার টু অ্যাভাব কিন্তু আপনি যেখানে জব করছেন সেখানে আপনি অফিসার তাহলে বুঝতে হবে আপনি এখনও ওই লেভেলের ফোরামের সাথে জড়িত হতে পারছেন না ইউ হ্যাভ টু ওয়ার্ক টু বি এ ম্যানেজার তাহলে এখন কি করবেন আপনি খুঁজবেন অফিসার লেভেলের যেখানে মেম্বার হওয়ার সুযোগ আছে আপনি সেরকম একটা আগে খুঁজে নেন এখানে ইন জেনারেল অনেক আছে যেমন আমি যেহেতু সাপ্লাই চেন ম্যানেজমেন্ট নিয়ে কথা বলি সাপ্লাই চেন ম্যানেজমেন্টের একটা বিগ পার্ট স্টোর অ্যান্ড ওয়ার হাউস ম্যানেজমেন্ট সুইলস নামে একটা সংগঠন আছে সেখানে স্টোর অ্যান্ড ওয়ার হাউসে যে কোনো লেভেলের যে কোনো পজিশনের হোক না কেন স্টোর এবং ওয়ার হাউসে জব করে তারা সেটার মেম্বার পাই নামক একটা প্ল্যাটফর্ম আছে সেখানে যারা অ্যাপারেলস অর্গানাইজেশনে আর এমজি সেক্টরে কাজ করে সে যে ডিপার্টমেন্টের হোক যে পজিশনেরই হোক তারা সেখানকার মেম্বার হতে পারে ওখানে মেম্বার হওয়ার জন্য কোনো টাকা পয়সা লাগে না কিন্তু একটু কমিউনিকেশন করলেই হয় তাদের গ্রুপে জয়েন করার সুযোগ আছে সো দ্যাট আপনার সেই ইলিজিবিলিটি যেখানে আছে সেখানে আপনি অ্যাড হয়ে যান মেক এ লিস্ট অফ সাম অ্যাডমায়ারেবল পারসন দ্যাট ইউ লাইক বেস অর ইউ ওয়ান্ট টু মিট কিছু ব্যক্তির একটা লিস্ট করে ফেলে যাদের সাথে আপনার দেখা করার খুব ইচ্ছা আমার এরকম অনেকেই ছিল টেলিভিশনে বক্তব্য শুনেছি ইউটিউবে লেকচার শুনেছি ভাবতাম ইস যদি ওনার সাথে পার্সোনালি একটু কথা বলতে পারতাম মিট করতে পারতাম সুযোগ কিন্তু সবসময় হয় না হঠাৎ করে দেখা যাচ্ছে যে বসুন্ধরা কনভেনশন সেন্টারে সাপ্লাই চেন ম্যানেজমেন্ট রিলেটেড একটা প্রোগ্রাম হয়েছিল সেখানে অংশগ্রহণ করেছি গিয়ে দেখা গেল যে অনেক অ্যাডমায়ারেবল পার্সন যাদেরকে দেখলে এনকারেজ বোধ হয় যাদেরকে দেখলে ড্রিম আরও ব্রাইট হয় এই সমস্ত লোকের সাথে দেখা হয়ে গিয়েছে দিস ইজ দ্য বেনিফিট অফ প্রফেশনাল নেটওয়ার্ক এরকম অনেকে আছে আপনি চিন্তা করবেন জিস যদি তার সাথে দেখা করতে পারতাম বা তার বক্তব্য সরাসরি শুনতে পারতাম এই জাতীয় যাদের কি আপনার ভালো লাগে দুই একজনকে মেন্টর হিসেবে অথবা দুই একজনের কাছে আপনি এনকারেজ বোধ করবেন এরকম লিস্ট করেন তারপরে লক্ষ্য রাখুন ফেসবুকে দেখবেন যে ওই ব্যক্তি কোনো একটা অনুষ্ঠানে স্পিকার হিসেবে বক্তব্য দেবে চলে যান চেষ্টা করেন সে একদিনের জন্য এক হাজার দুই হাজার টাকা খরচ করে হলেও সেদিন অংশগ্রহণ করুন অনুষ্ঠানের এক ফাঁকে ওনার কাছ থেকে ভিজিটিং কার্ড সংগ্রহ করুন একটু দেখা করুন কথা বলুন তারপর হোয়াটসঅ্যাপ একটু মেসেজ টেসেজ দিয়ে মাঝে মধ্যে একটু কুশল জানাবেন দোহা ছাইবেন আপনার ভালো লাগে আপনি কাদের সাথে দেখা করতে চাচ্ছেন এইরকম কিছু পার্সনকে আপনি সিলেক্ট করবেন যাকে আপনার ভালো লাগে সে যেই হোক ইটস ইউর চয়েস দেন জয়েন ফোরামস রিউনিয়নস অ্যান্ড লার্নিং সেশন আমি নিজে অনেক সময় অনেক ডে লং সেশন সেমিনারে অংশগ্রহণ করেছি এখন নিজে স্পিকার হিসেবে করি আবার মাঝে মধ্যে আমার চাইতে বড় স্পিকার যারা আছে আমার পছন্দের অ্যাডমায়ারেবল পার্সন যারা আছে তাদের প্রোগ্রামে আমি আবার পার্টিসিপেন্ট হিসেবে রেজিস্ট্রেশন করি সেখানে অ্যাটেন্ড করি আমি কিন্তু এখনও ছাত্র আমি কিন্তু এখনও পড়াশোনা করি তো সুতরাং এই ধরনের ফোরাম রিউনিয়ন প্রোগ্রামে যখন আপনি অ্যাটেন্ড করবেন লার্নিং সেশনে যখন আপনি যাবেন তখন আপনার কিছু কিছু বিশেষ ব্যক্তির সাথে আপনার পরিচয় হবে দেখা করার সুযোগ হবে একসাথে সারাদিন একটু আড্ডা মারলেন এনজয় করলেন আপনি তাদেরকে চিনলেন তিনি আপনাকে চিনল এইভাবে একটি রিউনিয়ন প্রোগ্রামে যখন যাবেন দেখবেন যে আপনার পঞ্চাশ জন ষাট জন একশো জন দুশো জন ব্যক্তির সাথে আপনার পরিচয় হতে পারে এতে আপনার কনফিডেন্স লেভেল বাড়বে আপনি নিজেকে অনেক ব্রাইট মনে করবেন আপনার কনফিডেন্স অনেক গ্রো হবে আপনি ভাববেন যে তাই তো আমি আজকে এখানে অনুষ্ঠান এসে অনেক কিছু দেখেছি অনেক কিছু শিখেছি কনফিডেন্স লেভেল ডেভেলপ ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর কেরিয়ার ডেভেলপমেন্ট মাইন্ডেড দেন আইডেন্টিফাই দ্য সেশনস কনফারেন্সেস কনভেনশনস দ্যাট রিলেটেড ইউর গোলস 
আপনি যেটার জন্য টার্গেট করেছেন যেটা আপনার গোল সেটার সাথে রিলেটেড সেশন কিছু সেমিনার কিছু গেট টুগেদার সোশ্যাল মিডিয়াতে লক্ষ্য করেন পেয়ে যাবে আমি কিছুদিন আগে দেখলাম পাই প্রফেশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ অ্যাপারেল ইন্ডাস্ট্রিজ একটা প্ল্যাটফর্ম থেকে তারা গেট টুগেদার আয়োজন করেছে বাই ফাইল সাবারের কাছাকাছি আমি চিন্তা করলাম আমি তো আর এম জিতে জব করি আমি সেখানে নক করলাম সেখানে অংশগ্রহণ করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলাম তারা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে এবং আগ্রহের সাথে আমাকে অ্যাকসেপ্ট করেছে আমি সেখানে অ্যাটেন্ড করেছি সেখানে মোর দ্যান হান্ড্রেড পিপলের সাথে কথা হলো কুশল বিনিময় হলো যাদেরকে এর আগে আমি কখনো দেখি নেই আমাকে দেখে আবার কয়েকজন বললো ও স্যার ইউটিউবে আপনার কথা শুনেছি আপনাকে তো দেখেছি তারাও খুব এনজয় বোধ করলো আমাকে পেয়ে ভিজিটিং কার্ড বিনিময় হলো এর পরবর্তীতে এখন বিভিন্ন ইস্যুতে তারাও আমার সাথে ফোনে হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করছে আর আপনি যখন একজন জানা চেনা পরিচিত হওয়ার পরে যোগাযোগ করবেন আর অচেনা অজানা একজনের সাথে পরিচিত করার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে অচেনা অজানা একজনকে আপনি হোয়াটসঅ্যাপ বা ফোনে নক করলে দেখবেন যে আপনাকে খুব একটা অ্যালাউ করবে না আর আপনার সাথে পরিচয় হয়েছে এরপরে যদি আপনি কোনো কারণে নক করেন অ্যাটলিস্ট পজিটিভ রেসপন্স পাবেন দেন আইডেন্টিফাই ইউর ক্যাপাবিলিটি অ্যাসেটস অ্যান্ড ইনস্ট্রুমেন্টস ধরুন আপনি একটি মিউজিক প্রোগ্রাম করে মিউজিক্যাল নেটওয়ার্কিং এর সাথে জড়িত হবেন তাহলে আপনাকে নিশ্চয়ই গিটার বাজাতে হতে পারে গিটার থাকতে হবে আপনাকে পিয়ানো বাজানো জানতে হবে পিয়ানো আপনার থাকতে হবে আপনার পিয়ানো গিটার হারমোনিয়াম কিছুই নেই তাহলে আপনি মিউজিক্যাল ফোরামের সাথে মিউজিক্যাল নেটওয়ার্কিংয়ের সাথে জড়িত হওয়ার চেষ্টা না করাই ভালো আর আমাদের মতো প্রফেশনাল নেটওয়ার্কিং আছেন আপনার প্রফেশনাল এক্সপিরিয়েন্স আমি এখানে মিনিমাম এক্সপিরিয়েন্সের কথা বলছি সেটা আছে কি না সেটা না থাকলে হুট করে আপনি একটি প্রফেশনাল মেম্বার হয়ে আপনার স্কিল ডেভেলপ করে ফেলবেন কেরিয়ার ডেভেলপ করে ফেলবেন হু হু করে ওই রকম চিন্তা করবেন না আর আপনি একটা প্রফেশনাল নেটওয়ার্কিংয়ে জয়েন করেই ছয় মাস এক বছরের মধ্যে আপনার ভার্টিক্যাল ডেভেলপমেন্ট হয়ে যাবে কেরিয়ারে সেরকম চিন্তা করবেন না গো স্লোলি ডোন্ট হারে এই কথায় বিশ্বাস করবেন আপনি নলেজ এক্সপিরিয়েন্স গেদার বলেন স্কিল ডেভেলপমেন্ট বলেন নেভার স্টপ বাট ডোন্ট হারে খুব তাড়াতাড়ি দ্রুত চার পাঁচ বছরের মধ্যেই অনেক বড় কিছু হয়ে যাবে এই ধরনের স্বপ্ন দেখবেন না একটা কথা মনে রাখবেন যেটা খুব অল্প সময় ডেভেলপ করে সেটা আবার খুব অল্প সময়ে ড্যামেজও হয়ে যেতে পারে দেন ফাইন টিং ইউর স্কিলস হ্যাবিটস অ্যান্ড অ্যাডাপ্টেবিলিটি এরকম অনেকেই আছে সবার সাথে মিশতে পারে না সবার সাথে কথা বলতে পারে না কারা কারে ইগোস্টিক প্রবলেম আছে এগুলো একটু ফাইন টিউন করেন আবারও বলি লাইফে ডেভেলপ করার জন্য যদি ইগো প্রবলেম থাকে কিল ইউর ইগো ফাস্ট আপনি সকল ধরনের লোকের সাথে অ্যাডাপ্ট হওয়ার মতো ক্যাপাবিলিটি আপনার থাকতে হবে চিন্তা ভাবনা থাকতে হবে মেন্টালিটি আপনার থাকতে হবে সে যেই হোক সবাইকে পছন্দ হবে নট লাইক দ্যাট বাট যাকে পছন্দ হবে না তার সাথেও মিনিমাম জেন্টালিটি পার্সোনালিটি বজিয়ে যতটুকু রিলেশন রাখা দরকার সেটা রাখবেন যাতে বাহিরের লোক যেন আপনাকে এমন মনে করে যে না এই লোকটি সবার সাথে মিশতে পারে বা মিশে আর মিশার রেশিও ডেফিনেটলি ডিফারেন্ট হবে কারোর সাথে একটু ভালো হবে সম্পর্ক কারোর সাথে খুব ভালো হবে কারোর সাথে মোটামুটি মার্জিনাল হবে বা কারোর সাথে সম্পর্ক খুব খারাপ শত্রুতা হয়ে গেছে এমনটা যাতে না হয় সেটা আমরা প্রত্যাশা করি না ফ্যামিলি মেম্বার্স ফ্রেন্ড সার্কেলস এবং টিম মেম্বার্সদের সাথে পজিটিভ সাপোর্ট নিয়ে নেটওয়ার্কিং করার চেষ্টা করবেন আপনি যে নেটওয়ার্কিং করতে যাচ্ছেন নেটওয়ার্কিং যে শুধু ভালোর কথা বলছি তা কিন্তু না খারাপ নেটওয়ার্কিংও কিন্তু আছে যেটা আপনার চরিত্র নষ্ট করতে পারে আপনার সোশ্যাল স্ট্যাটাস নষ্ট করতে পারে আপনার কেরিয়ার পর্যন্ত ড্যামেজ করে দিতে পারে অতএব কোন নেটওয়ার্কিং এর মেম্বার হচ্ছেন হতে যাচ্ছেন তাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য কি সেখানে কারা কারা আছে কারা সেটা পরিচালনা করছে যাওয়ার আগে একটু চিন্তা করে নেবেন যেই লোকগুলো সেখানকার এক্সিকিউটিভ কমিটিতে আছে তাদের সোশ্যাল স্ট্যাটাস কি তাদের পার্সোনালিটি কীরকম সেটা চিন্তা করেই সেই নেটওয়ার্কিং এর মধ্যে পা দেবেন আবার হুট করে কোনো একটা প্ল্যাটফর্ম বা কারো ইনভাইটেশন পেলেই সেখানে জয়েন করতে যাবেন না অবশ্যই আপনি ভালো মন্দ বিচার করবেন একটু চিন্তা করবেন আপনার মেধাকে কাজে লাগাবেন ইজ ইট নেসেসারি ফর মি ইজ ইট অ্যাডজাস্টেড ফর মি আপনি এমন একটা নেটওয়ার্কিং এর সাথে যোগ দিলেন যেখানে কোটি কোটি পতিদের ছেলে মেয়েরা আছে বাট আপনার অ্যাভেলিটি ওরকম নেই সেখানে যাবেন প্রথম দু চার দিন দশ দিন দু চার মাস আপনি একটু ভালো বোধ করবেন যে বড় লোকের ছেলে মেয়েদের সাথে আড্ডা দিচ্ছি এক পর্যায়ে গিয়ে আপনি জীবনের সব কিছু হারাবেন ম্যান্ডেট টাইম বাউন্ড 
এবং ম্যাচেবল উইথ ইউর সোসাইটি অ্যান্ড কমিউনিটি আপনি একটা আপনি এমন একটা নেটওয়ার্কিংয়ে যোগ দিলেন যেটার লক্ষ্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন হতে লাগবে আরও পঞ্চাশ বছর আপনি চিন্তা করবেন আরও পঞ্চাশ বছর আপনার বাসার সম্ভাবনা আছে কি না সোজা কথা আশা করি বুঝাতে পেরেছি আপনার বয়স মনে করেন চল্লিশ হয়ে গেছে আপনি এখন পঞ্চাশ বছরের ভীষণ নিয়ে একটা নেটওয়ার্কিং তৈরি হচ্ছে সেটার সাথে আপনি জড়িত হবেন কি না সেটার ফল আপনি ভোগ করতে পারবেন কি না সেটা চিন্তা করে যাবেন আমি মনে করি প্রফেশনাল নেটওয়ার্কিং এর ক্ষেত্রে খুব বেশি লং রান টার্গেটে না গিয়ে আপনি অন্তত সেটার রেজাল্ট দেখে যেতে পারেন সেটার ফল ভোগ করে যেতে পারেন এরকম নেটওয়ার্কিং এর সাথে আপনি যাবেন এবং দ্যাট শুড বি সাপোর্টেড বাই ইউর কমিউনিটি অ্যান্ড সোসাইটি আপনার সোসাইটি কমিউনিটি অ্যালাউ করে না বা আপনার সোসাইটি বা কমিউনিটিতে আপনি বলতে পারবেন না এরকম কোন নেটওয়ার্কিং এর সাথে আপনি যোগ দেবেন না প্লিজ জেন্টেলম্যানদের সাথে থাকবেন নিজেও জেন্টেল হবেন প্রাউড করে আপনার ফ্যামিলি সোসাইটিতে বলতে পারবেন যে মিস্টার এক্স ইজ এ মারেবল পার্সন ভেরি অয়েল রিন জেন্টেলম্যান তার সাথে আমার পরিচয় আছে তার কমিউনিটিতে আমি একজন মেম্বার এইরকম লোকদের সাথে নেটওয়ার্কিং করার চেষ্টা করবেন ফলো আপ প্যাশনেট দ্য অ্যাক্টিভিটিস অ্যান্ড সি দ্য রিভিউ অ্যান্ড রেজাল্ট আজকাল বাই রিভিউর যোগ যে যাই করে সে রিভিউ চায় ফেসবুকে অনলাইনে যারা বিজনেস করে তারা কোনো একটা প্রোডাক্ট ডেলিভারি করে কাস্টমারের কাছ থেকে রিভিউ চায় সে ওই কাস্টমার এই প্রোডাক্টটা পাওয়ার পরে হ্যাপি হয়েছে কি না তার কাছে ভালো লেগেছে কি না তার ফিডব্যাকটা কি আপনি কোথাও একটা বক্তব্য দিলেন আপনি কোনোভাবে একটা রিভিউ নিতে চাইবেন যে আপনার কথাগুলো অডিয়েন্সরা কীভাবে নিয়েছে ভালোভাবে নিয়েছে কি না যদি ভালোভাবে নিয়ে থাকে আপনি আরও ভালো ভবিষ্যতে করার চেষ্টা করবেন আর যদি কোনোটা মনে করেন যে না রিভিউ পেয়েছেন যে কোনো একজন বলেছে এই কথাটা বলা ঠিক হয় নাই তাহলে পরবর্তীর জন্য আপনি কারেক্টিভ অ্যাকশান নেবেন শুধু এই শেষ নয় প্রফেশনাল নেটওয়ার্কিংয়ের জন্য আপনাকে আরও অনেক কিছু করতে হতে পারে যদি কোনো রিভিউ খারাপ পান তাহলে পরবর্তীতে সেটা কারেক্টিভ অ্যাকশানের মাধ্যমে আপনি কারেক্ট করে নেবেন আমি এতক্ষণ যা বললাম এগুলোই প্রফেশনাল নেটওয়ার্কিংয়ের জন্য যথেষ্ট নয় আরও অনেক কিছু আছে বাট মেজর কিছু বললাম যেটা আমার মনে হয়েছে আপনারা আপনাদের মতো করে আরও কিছু সেট করে নেবেন এবং আরও বুদ্ধিমত্তা দিয়ে কাজ করবেন মনে রাখবেন ইউর টাইম ইজ মোর ভ্যালুয়েবল দ্যান মানি মেক ইট ফেবালাস সময়কে কাজে লাগান সময়ের সঠিক ব্যবহার করুন সময়কে মূল্য দিন হাউ দ্য বেস্ট যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে প্রশ্ন করুন কমেন্টস বক্সে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আই হোপ অল অফ ইউর বেস্ট কেরিয়ার হেলদিয়ার হ্যাপিয়ার অ্যান্ড কম্ফর্টেবল লাইফ Thanks to all, thanks to all my followers and friends, Allah Hafiz.